Na aula de hoje vamos aprender a formatar o plano de fundo, inserir o um arquivo de áudio e finalizando vamos salvar o arquivo no formato de apresentação PowerPoint, tá? que é a extensão PPS. Inicialmente nós temos aqui um texto, arquivo de texto, temos algumas imagens e um arquivo de áudio vamos lá inicialmente vamos formatar plano de fundo ok, menu formatar plano de fundo preenchimento do plano de fundo clica nesse drop down e você tem cores tá? você não quer somente essas cores então a gente vai aqui para efeitos de preenchimento vamos para a aba imagem selecionar a imagem escolha uma imagem inicial ok estou pegando uma daquelas imagens lá vou inserir essa daqui clica no botão inserir ok aplicar você tem a opção de aplicar todos os slides mas para cada slide eu vou aplicar uma imagem diferente, tá? Então vamos lá, aplicar. Ok? A imagem está aí. Bom, inicialmente o texto trata, aqui para o slide 1, sobre criador e arquiteto. Deus. Ok? Podemos alterar a cor da fonte para verde. Exclui essa caixa de texto, podemos movimentar a caixa de texto para cá, podemos também alterar a fonte, tá? Ok, próximo slide, formatar plano de fundo, feito de preenchimento, imagem, selecionar a nova imagem. Ok, escolher uma nova imagem, inserir, ok, aplicar. Vamos lá para o slide 2, inserir, inserir esse texto. Bom, aqui temos uma caixa com marcadores, então vamos escolher essa caixa, clicar nessa de cima, colar. Ok, ficou esquisitão, mas sem problema, arrasta a caixa de texto um pouquinho, aumenta, o texto está aí, seleciona seu texto, muda-se a cor do texto, branquinho, tá? Está diminuída na caixa, pode-se alterar a fonte também, vamos aqui já aí. Bom, muito cuidado para que o texto não fique em partes brancas. Isso não vai ficar legal para quem vai ler a mensagem. Ah, deixa eu alterar essa cor. Basta clicar na caixa de mar de texto. Ah, veja. Ok. Ok, após inserir os quatro slides. Vamos para a inserção do, do áudio, menu inserir, filmes e sons, som do arquivo, o arquivo é isso, um arquivo de mp3, tá? lembrando que ele lê vários formatos de arquivo, mídia, org, mp3, wmv, ma, ok, vamos inserir esse arquivo, como você deseja aqui o som? seja iniciado automaticamente aqui temos aqui o ícone que representa o arquivo de áudio clicando com o botão direito sobre o mesmo é, temos a opção de personalizar essa animação tá? clicando no drop down temos opções do efeito iniciar a execução do começo para a execução ao clicar, depois 
parar a execução, lógico, depois de aqui. 4 slides. É o que temos aqui. Ok? Ok, ok. Mais uma vez, clicando com o botão direito, eu posso editar o som. Tá? O objeto de som. No caso de eu ter vários slides, eu posso fazer com que essa música se repita, tá? Digamos que seja uma música pequena. Eu posso fazer com que ela se repita até os slides acabarem. Tá? Posso ocultar o ícone de som durante a apresentação também. Aqui é o volume da música. Tá? Posso aumentar ou diminuir. Ou mesmo sem áudio. Aí não tem por que inserir o arquivo de áudio, tá? Ok. Então vamos lá para a nossa... Mas antes de apresentar, vamos salvar, tá? Salvar. É aqui onde eu quero mostrar como criar um arquivo já pronto para apresentação. Ao clicar você já executar o um arquivo. Aquelas mensagens que recebemos todos os dias por e-mail são salvas neste formato. Apresentação do PowerPoint PPS, tá? Essa é a extensão. Deixa eu salvar aqui. Ok, PowerPoint, fala 3. Ok, vai se chamar Criador e Arquiteto Deus. Salvando. Ok, vou fechar o PowerPoint. Deixa esse arquivo de texto. Tá aqui o meu arquivo, tá? Perceba que o ícone é um pouco diferente. Vou executar. <risos> Finalização da apresentação. Ok, pessoal, até a próxima. Tchau.